I onda sam tu negdje kod 2000. godine i tada napišem knjigu o oslobodioćima koji su prvo što smo radili godine da bi lakše pomogli radničkoj klasi se preusiljavali u tuđe kuće i tako dalje. Pa se to onda proširilo na razne strane. I to je roman od 200 strana, ali koji me nije zadovoljavao ni o čemu ja to matavim ostavim. Ali negde oko 2013-2014. kad se pripremalo na sve strane puno knjiga u godišnici Prvog svjetskog rata, ja se vratim tom svom kupisu i napravim tu novelu Čerka Španskog orca od toga iz postojećih materijala koji stoji išle deset godina. A ove druge dve su onda išle nekako lakše i tako smo došli do objavljivanja ove knjige kod vas, tako reći slučajno, na preporuku druge jedne studentkinje, ja gdje god dođe moji su studenti. Oni vere Žižović, da kažemo ko je. Da, zahvaljujući njoj i poslije tamo je. To je lepo, gdje god dođeš tvoje i bivše studenti. I na ulici, da ga mogu i nek se setim, to je lepo. Uzreće nećeš imati. E, onda je bila i ova četvrta, ali koja je prerasla obimom, tako da bi bijala disproporcija da je ovo što večeras imamo novo ušlo u ovu knjigu jer bi ove tri bile sve zajedno kao ova jedna četvrta koja već može da bude možda i kratki roman. I onda trebalo da izađe prošle godine, ali se onda desilo da je brzo izašlo drugo izdanje ove knjige prve i onda smo odložili i evo sad je tu. Tako da su one povezane ali su i svaka za sebe, kažem, ne može se bolje reći. Odnose se na isti period, ali na različite probleme i na različite likove zvikovaca koji su ovdje agirali, a i naših ljudi, u ovoj knjizi se govori nešto o Balkanskim, više o Prvom svjetskom ratu i posljedicama i o tom među periodu, završava se sa 6. aprilom, zna se šta je on, odnosno 10. travnja, ako neko ne razume, to je 10. april, ako neko ne zna, to je dan kad je provošena očinačka NPH. I onda dođe koron, sad dobro, to nema veze sa Austro-Ugorskom Njemcima, ali ima veze s tim da sam ja Pošto imam više od 65 godina, moram da sedim u kući, nisam išao čak i džugre da bacim, jer se javilo 20 mojih bivših studenta, kolega i tako dalje, koji su se ponudili da se snabdevaju hranom i svim ostalim. Tako da je moja žena rekla da nema ništa protiv da prema života, da tako bih je pa imao tu vrstu. I onda sam ja izabrao tri koje najbliže stanuju i ja sedim da pišem sad i treći deo, prosto kad sam već tako u izolaciji. To je u radu. Vidjet ćemo šta će toga biti. Možda ništa. Nadam se da neće opet trebati da se zbavim. I ne samo to. Između njegovih eseja, između njegovih književnih dela, pripoveda, a i u vrhu onoga što je radio i što radi, stavljam njegovu eseistiku i njegove njegove pripovečke, postoji jedna čvrsta unutarnja peza. Onako kako piše eseje, onim stilom, kako razmatra probleme književnog dela, melaholije, zla i dobra koje ste pomenuli, on tako piše i pripovečke i prosto rečeno, to je jedno isto u različitim žanrovima. I za njega se može reći s puno prava da se kod njega ukrstili jedan naučnik, naučna preciznost, čitalačka odanost onome što čita i subtilna melaholija. I to se vidi koliko vidili i sreći, toliko isto i u tamnoj pučini. Kroz život glavnog junaka i stojana i njegove čerke, sestre stojanke Pajta Pozarević, staje međuvetni Belograd ali međuvjetni Beograd posmatran na zaista neobičan način. Zaista da ispripoveda priču. Mi se ovde susrećemo sa vrlo nijansiranom, subtilno nijansiranom, sasvim nalik svome autoru, decentom. 
prikazu jednog sveta i njegove zaleđe. Naravno, ovde se može govoriti i o romanu detekcije, i o romanu koji u određenoj meri ima kriminalistički zapad, ratnom romanu, romanu koji je porodični, romanu koji je socijalno u izvestnom meri i ljubavni. Sve u odnosima i na način na kojom se čini kao da ste vi to mogli napisati, kao da vam to neko lagano naš uvoš šakuće, ali to je prividno. Ta lakoća je u najmenju ruku dokaz zaista velikog mojstorstva. A što se ironija tiče, rekao sam vam već, nije mi to prvi put stalno svi neka ironija po ironiji. Ono što ja jesam pokušavao, a ne u ovoj knjizi, nego u svim mojim iranijem, da ne govorimo o dvoje žude groteske, da ne govorimo o benzinu, da je ništa drugine, da i najgore stvari do nekle humorizujemo, da to ne bude nešto neukusno i neki batos, neki nešto onako sigurno nego da se diskretno i ona neka, ono neko zrno, kako bih rekao, koje relativizuje zlo, umetne, jer ja živim sa tom idejom da zlo, i to se tamo u Ščeljku Špansku borca čak eksplicitno i kaže, ne kažem ja, kaže ta imakinja, ne može biti apsolutno, jer kad bi zlo moglo biti apsolutno, onda sve ne bi moglo postoji. Ali, ako nema apsolutnog zla, ima apsolutno neoprostivog zla. To ona isto kaže. I možda to nije hrišćanski da treba pamtiti, ali treba oprostiti. Ima stvari koje treba i pamtiti i ne treba oprostiti, po mom mišljenju. Po cenu toga da me proglasi ne hrišćan. I tamo se i govori o tom koja su to, koji su to ljudi i šta je to. E sad neki put vi to možete, ali to mora biti onda vrlo pažljivo dozirano i pitanje je da li čovjek ima mnogo, mnogo istančan sluh ili čulo pitanja. Dokle ćete ići sa tim humoriziranje milijo. I da završim, isti taj Gete je govorio da prozni tekst koji nema ni malo humora u sebi, ne vede ništa. To je Tomas Mano odbjeno shvatio i on je valjda najbolj njegov učenik u 20. veku je htio da bude Gete 20. veka, pa je pisao Faustus, ako me sam ja prevodio tri godine, a kakav je to Gete koji je na svog Fausta, pa je da mora to da napiše isto nije u srstvom ratu, isto u nacizmu, isto sve u tome, ali posebno preko muzike, preko ovo. I tako, čak i u doktoru Faustu, se da govorim o drugim njegovim romanima, imate dosta ironije, dosta parodije, dosta montaže, dosta svega i svačega, a da to ne škodi. Na razliku od takozvanih angažovanih pisaca koje kreću sa nekim tezama da su ubede u nešto, to mi je vrlo stranje. I ne volim takve pisice, ubine ne volim. Ako hoćete 20. vek da sublimirate pa sad ovako ili onako u neku sredinu, a da to ne bude kao kod ovih se će osjećaj na pet hiljade strane, ne može po mojom mišljenju da se zaobiđe holokaust. Ipak je, antisemitizam je stara stvar, ali 20. vek je tu baš onako zacrnio do kraja. I tako da sam ja morao to da uvedem ovde u naznakama, jer još nije počelo baš ono najgore, ali da će ga biti, to se vidi iz ovih pažnjačka koje sam ja ovde tematizovao. Znači, pustio sam se u jedan prizor teren, pogotovo što Ja nemam lično ništa sa jevrejima ili pojedinčnim ili bilo kako, ali osjećam to kao stvar bez koje se ne može i koja se mora predočiti. Prosto kao jedna crna vertikala kroz 20. vek. Šta god inače čovjek mislio o ovoj ličnosti i o onoj pojedinčnim. Ima još dve, tri stvari bez kojih 20. vek ne može 
da se sublimira, ali mislim da bi bilo previše natrpati to sve na ovih 170 švajtnje, odnosno 200 strana u knjezi. Ali holokaust mora nekako da se da govesti i to se ne učinje. Koliko uspeha to nije moje da prosuđuje, ali tu je. Ja bih dodala ovo što stavio na korice, da vločnici ne smije da budu uskrećeni za kaznu. To je još jedna ideja zastrašujući i ironični, kao koja nam puno govori. Pa kad ste to već pomenuli, da stoji na koricama, nisam sigurno koliko svi prisutni čitaju Hegel od detalja. Nisam nije moja, nego Hegelova iz filozofije države i prava. I to ne u svim izdanjima, zapravići ono što moj prijatelj Danilo Basta ima na svojom izdanju, ne uopšte ima sve što postoje. U komentarima za filozofije države i prava stoji i u tekstu, ali danas tu u ovim komentarima, da zločenicima pravo na kaznu. 